，运球就看 Uncle Joe， 战术就学 Coach Lu。大家好，我是非官方鲈鱼双胞胎兄弟 Fish Lu， 欢迎收看我的频道。我的宗旨就是让热爱篮球的你每天都能长球。2008年，在 TD 花园球馆的 Let's Go s o t i c s 的助威声中，科比和他的湖人折戟总决赛丢掉了总冠军。在饮恨波士顿后，一心想要复仇的湖人，在零九赛季湖人卷土重来，在西部一骑绝尘，以六十五胜十七负的战绩高居西部第一。在季后赛，湖人分别淘汰爵士和火箭晋级西决，而湖人的对手是同样壮志酬酬的金块。那时候的金块总是在西部季后赛中铩羽而归。安东尼在整个职业生涯前五年都经历了首轮就止步的无奈窘境。零九赛季，丹佛选择拆散黄金双枪，用艾弗森从活塞换来了比鲁普斯。他的到来给全队灌满了活塞式的防守理念，侵略性、凶横、对抗性，深深的刻在了每个金块球员的骨子里。终于，金块摆脱了首轮游的命运，敲开了前往西决的大门。最终，西部第一和西部第二在西决相遇。前两场的精彩程度。并没有辜负他们所创造的 ESPN 三十年来的首个八千万的收视率记录。科比和安东尼两位头牌展开了飙分大战，科比两场砍下了七十二分，而安东尼砍下了七十三分。在战成一比一平之后，湖人进驻丹佛百事中心。而在此之前，百事中心已经有整整十一周没有球队攻破过了。在与爵士进行大量肉搏和火箭血战七场。又来到了令人恐惧的科罗拉多高原之后，科比又一次咬紧了牙关。面对对手孜孜不倦的试图撕咬和消耗，科比狂砍四十一分带队取胜，重新获得系列赛优势。那么这部影片，鲈鱼就带大家回顾零九西决大战第三场。这场湖人取胜的最为关键的因素之一，就是对于安东尼和比鲁普斯的有效限制。上半场，安东尼打出了九投四中得到十八分的亮眼数据，但这并不是金块教练组所能接受的比赛形式的展现。原因在于，湖人在上半场对于安东尼延续了类似于上一场比赛的防守形式，让其在无球状态下难以接到球，同时给予了巨大身体对抗来进行消耗。所以上半场，安东尼的得分主要是通过大量的无球跑动、战术布置找到机会，以及站上滑球线。所以下半场，乔治卡尔做了一个很大的进攻策略改变，大幅度增加安东尼的有球发起和上线直接拿球进攻，而这正中了湖人的下怀。湖人后续的一系列高压防守，迫使安东尼下半场仅得三分，且无运动战进球入账，掘金也就此落入了湖人的陷阱中。每一次。只要安东尼打挡拆，湖人就一定是双人摆在面前限制干扰，不给到轻松利用挡拆往里运一步之后的急停跳投机会。而一旦安东尼突入到禁区附近，湖人在内线层层的防守干扰和影响其出手，坚决贯彻。只要安东尼持球发起运球突破，一定让其打得非常难受。除非安东尼不做运球调整直接出手。相较于对于安东尼的坚决消耗和夹击。湖人对于比鲁普斯，则是更多运用了策略变化。开场，湖人改由费舍尔防守比鲁普斯，相较于科比，费舍尔更矮、更壮和重心更低，让其在抢掩护和挤掩护的时候更凶。更低的重心对于比鲁普斯下盘的施压和对抗骚扰更多。与此同时，减少科比在防守端的消耗，让其能够在进攻端获得更多的体力。而费舍尔下场之后，或者是决胜时刻。湖人依旧是采取和前两场比赛一致的策略，用科比来限制比鲁普斯。面对比鲁普斯打挡拆，湖人是选择用夹击的形式来逼迫比鲁普斯提前出球，同时尽量让比鲁普斯在边路发动挡拆，从而在弱延误之后便于补位。但尽管两核心被湖人锁死的情况下，金块还是凭借着角色球员的发挥，一路领先湖人到第四节。但无人能挡的科比粉碎了金块人的希望。这场比赛，邓台琼斯对于科比的防守强度之高近乎粗野，他第一节就领到了四次犯规，但是他还是如猎狗追逐狮子般，但科比不为所动，持球冲击篮下，空中闪转腾挪上篮打进，牛角位接球，假动作晃飞防守 
随后运球找节奏，迎着安德森的防守打满命中。面对 GR 第一位背身接球后，顺势转身招牌后仰跳投命中，一条龙突破，躲过金块重重包围，来到篮下上篮命中。挡拆过后，突破急停，漂移后仰命中。第一位面对 GR， 熟悉的背打、晃肩，然后转身后仰。这一球 ，GR 已经防到了极致。如果有比 GR 更好的防守，那便是犯规。可科比就是硬生生的把球投进了那该死的篮筐。无人进攻战术没有跑出来，所剩进攻时间不多，阿里扎只能把球交给科比解决。只见科比接球，左手运球压低重心，向左翼三分线移动，在进攻时间还剩五秒时起跳，迎着 GR 三分命中。最后，阿里扎再度上演了惊人抢断、杀死金块最后一攻，湖人奠定盛世。这场，科比上阵四十一分钟，二十四投十二中，拿下四十一分、六个篮板、五次助攻。这也是我个人认为在系列赛中最能代表科比的比赛。逆境、客场、队友的状态、对手的凶猛、自己的状态，这些元素在比赛中体现得淋漓尽致。而科比靠自己的意志、自己的技术，在最后力挽狂澜，度过难关。事实上，湖人赢得并不那么漂亮。金块是一个非常难缠的对手，他们用了大量的包夹和轮转堵塞了空间，造成了湖人大量的失误和仓促投篮。可湖人没有被吓住，他们整场手感不顺，但是他们已经够硬，以至于他们就算在泥潭里和金块扭打，也没有落于下风。金块希望把比赛变得更艰难。科比就如他们所愿了，但是就算如此，最后赢的还是湖人。他们三分球整场都没开，但是他们通过不断造杀伤、罚球弥补了这些。金块想让比赛进入他们的节奏，但他们没想到湖人并不害怕这样的节奏。湖人已经不是当年的湖人了，湖人曾经打得像一个贵族。当年他们可以不去拼抢篮板球，不去吃踢，也不用和裁判去嘀嘀咕咕。因为他们确实比所有队伍都强，科比和奥尼尔从来都不对路子，我们也很难说他们之间到底有什么靠谱的化学反应。但是反正他们就是能赢球，能拿冠军。在几经折服，在科比获得加索尔这样的队友之后，曾经一度以为好日子又要来了。直到二零零八年总决赛上，波士顿给他上了一课：“你们远没有你们所想的那样强。”科比很快就改变了。并且改变了整支湖人的气质，他不再端着自己的架子，而是和任何一支一起在地上打着滚，互相厮打，露出他的尖牙利爪。他不在乎别人说他脏，在这个联盟里，脏和强硬是一个意思。如果你不愿意别人说你脏，那么最后的结果就是别人说你软。科比可以允许自己成为一个肮脏的球员，但是他不能接受自己变成一个软蛋。为了胜利。不惜付出任何代价，这就是二零零九年的科比。他曾经是优雅而华丽的少年，而现在他是最凶最狠的黑帮老大。他开始在比赛中无所不用其极，他会和安东尼相互肘击，会喷垃圾话。在他的带领下，费舍尔、阿里扎、拜纳姆也变得穷凶极恶，就连卢克沃顿这样的白面小生也会开飙垃圾话。湖人用自己的方式跨过了一个又一个的对手。在这轮系列赛之前，湖人和火箭血战了七场才涉险过关，全世界都看到了火箭的血性，但赢到最后的还是湖人。在很长的一段时间里，湖人给人一种不是我赢不了你，而是我不那么想赢的错觉。世人总是觉得他们拥有太多的天赋、太棒的才华，以至于他们真的可以随意挥霍，但他们没有，他们只是特别吝啬于全力以赴。但当真正要到了全力以赴的时候，他们也绝不含糊。科比用自己的领导方式领导了这支球队，而在这以后，我们再也没有听到过科比、布莱恩特不是领袖之类的话。不管你赢得胜利的方式是什么，那都是胜利，而历史就是由胜利者书写的。2016赛季，勇士在例行赛豪取73胜九负的战绩。打破了九六年公牛保持的七十二胜的 NBA 历史胜场纪录，可最终还是倒在了总决赛的舞台上，被骑士在一比三落后的情况下完成了史诗大逆转。由于在上个赛季的失败，勇士意识到必须找到一名强大的锋线球员，于是勇士在休赛期引进了当时正处在最巅峰的联盟大杀器杜兰特。
这让本来就冠军级别的勇士变得更加强大了。尽管在一期赛季，勇士的战绩上个赛季也不如九六的公牛，但是也打出了六十七胜十五负的联盟第一战绩。勇士已经放弃了对记录的追求，他们的目标是拿到总冠军。勇士在这个赛季更多的是在培养球队和杜兰特的化学反应，在例行赛不断的调整，以求达到最佳状态。杜兰特也不负众望，逐渐融入到勇士体系。当杜兰特非常愿意无私融入这个团体时，勇士就是巅峰状态，威震联盟，所向披靡。到了季后赛的他们，更是让所有球队仰望。仅仅用了十七场比赛就拿下冠军，这其中只输给了骑士一场比赛。要知道，那一年的骑士远比一六年夺冠时要强。而在总决赛 G 三中，骑士无论是战术层面，还是勒布朗·欧文的发挥，几乎都达到了完美。骑士没有犯任何错，但他们还是输了，输的一点脾气都没有。那么这部影片，鲈鱼就带大家回顾一七年骑勇大战的第三场比赛，看看那一年的勇士究竟有多强。二比零领先，又是骑士主场。勇士这场 G 三肯定不会好打，因为骑士踩在悬崖边，必然借助主场的声浪、判罚尺度上的优势绝地反击。而勇士如果肯下这场艰难的胜利，便几乎可以锁定冠军。这对双方而言都是一场天王山以及抢七般的生死战。意料之中，一场势均力敌、刺刀见红的总决赛呈现在我们面前。这场比赛双方多达十九次交替领先，两队最多领先分数都没有超过两位数，勇士最多领先八分，骑士最多领先七分。从总决赛前两场来说，骑士要想赢勇士，防守端是找不来可以限制勇士的东西，所以骑士在进攻端必须火力全开，勒布朗必须保障三十五加十加十的输出，欧文必须有令对手恐怖的杀伤力。骑士外围射手群必须全部开火，以上三点骑士都做到了。勒布朗三十九加十一加九，欧文三十八加六加三，勒福也站了出来，砍下了十三篮板六抢断。勒布朗和欧文都打出了传世表现，仅比一六年总决赛第五场双四十一分和砍八十二分差一点点。G R 和科沃尔共扔进七记三分，一共得到二十四分。骑士几乎做对了一切。裁判说实话也相当给骑士面子，但他们还是输了。骑士几乎复制了一六年总决赛连翻三局的模式，并且使用了无数之前没有拿出来的东西，大量借助挡拆换防后的巨星单挑，勒布朗找库里，欧文找库里，去找勇士的内线，大量突破和造犯规，拖慢整体攻防节奏，让勇士全场快攻只有十分，对球不断施压夹击，弱侧超球。全场让勇士出现十九次失误，不论用什么方式挑逗也好，煽起气氛也好，不断诱导追梦犯规。于是追梦连续第二场遭遇犯规危机，第四节初就五次犯规。学习马刺用前场篮板控制节奏，给欧文制造大量的无球走位和掩护。因为前两场欧文持球单打克莱时效果不好，所以本场欧文大量无球走位后的持球攻击。其实真的做对了一切。除了第一节勒布朗下去后被一口气打了个零比十，除了科沃尔和勒夫丢了几个空位投篮，除了德隆所有的投篮都不该出手，他们打得很完美，但他们还是输了。克里夫兰的想法是不惜一切代价锁死库里，以区域包夹为核心，辅以大量的掩阻和换防。所以范甘迪当时只用了一个词来概括这种防守方式 ：trap。稍有篮球战术基础的朋友都知道这意味着什么。如果骑士的对手是联盟其他队伍，这种方式会让对面的进攻快速瘫痪。可他们的对手是勇士，一支有杜兰特和克莱的队伍。于是代价就是，克莱首节十六分。克莱首节最经典的进球就是这个无球空切到右侧底角，接库里的传球，三分投射得手。针对骑士放空伊格达拉、利文斯顿，勇士不断给他们几个人做内切机会。针对骑士的夹击。勇士的转换球飞快，换句话来说，如果骑士用出这些策略来，大概也只有勇士能给出这样的回应了。这就是为什么当初球迷们会认为
总决赛可能会很好看的真正原因，只因为在绝境中的骑士做的策略调节和赌博手段实在是太多了，而勇士又能给出充分有效的解决方式。骑士在第三节打出了一个三十三比二十二。这是系列赛以来骑士首次遏制了勇士中场休息后的闪电一波流，大量严阻，大量夹击库里，换防锁死勇士的三分线，同时用严阻后快速拉回这种小花招，把库里和杜兰特之间的联系切断了。当然，伟大而英明的科尔在第三节最后四分钟的糟糕轮换，也给骑士帮了大忙。如此，三节结束，骑士九十四比八十九领先，当时的欧文杀气四溢。勒布朗也为第四节做好了准备，于是第四节关键时刻就有了那一组热血激昂的镜头。欧文找到突破路线后，把克莱挂在身前上篮，得手二加一。勒布朗借掩护果断的走位突破，随后突分给三分线外的 GR， 三分球命中，一百一十三比一百零七，勇士领先六分，比赛还有三分钟结束，整个速带中心都沉浸在狂热的气氛里。之后。全场三十一分，第四节十四分的杜兰特决定了骑士的生死。但在这之前，先是库里的表演，全场奔袭后的一个妖异的上篮得分，打得骑士防守不知所措。随后，杜兰特迎着 TT 的干扰，高难度的急停后仰跳投，在库里和杜兰特的帮助下，勇士连追四分。杜兰特持球运到前场，对面是勒布朗，库里此时已经从弱侧赶来，想给杜兰特做掩护。但杜兰特根本不看库里，也不看勒布朗，在三分线外一步拔起就投，球划过勒布朗的指尖，落入篮网，勇士反超。此时比赛还剩下最后四十五秒，最后欧文单挑克莱三分不中，以及伊戈达拉神鬼莫测的再一次从勒布朗手里抄走关键球，就此杀死了勒布朗和欧文全场的努力，也可能就此杀掉了骑士那个赛季所有的希望。当杜兰特命中那一记，将在无数次后被回放的三分后，一切都成了他封神的注脚。当然，跳出个人层面来看，这场比赛依旧体现了双拳难敌四手这个定律。第四节，骑士三巨头全部打满，詹欧两人都打了四十五分钟，欧文在最后时刻还积极的拼抢到前场篮板。只是，这也许就是他们最后时刻体能不支，攻击效率下降的根本原因。而勇士。既有伟大的团队，又有伟大的个人。五年前的总决赛 G 四，勒布朗最后时刻抽筋下场，然后回来，面对塞弗罗萨，一个三分球延射，让雷霆和杜兰特饮恨总决赛。二零一七年总决赛 G 三，杜兰特延射勒布朗三分，在速带中心怒吼时，让勒布朗和骑士饮恨而归。一年前，当他宣布加盟荆州时的讽刺和谩骂。还是眼中只有篮筐，只想把这该死的皮球弄进去。在此之前，他只是个沉默不善言辞的大男孩，总是输给勒布朗，偶尔尝试着追女孩，说着不算高明的情话，把时间都献给了篮球。这场比赛后，他说：“我这一生都在为这个球而努力。”那一年的杜兰特真的是佛挡杀佛，神挡杀神。不知道现在的杜兰特看到当年的自己。用无解的表现击败了不可一世的勒布朗，是一种怎样的心情呢？提到九零年代的公牛，说的最多的就是乔丹和皮蓬。在 NBA 的历史上，提到谁是最好的二人组，乔丹和皮蓬的组合也必然在列。他们为公牛共拿下了六个 NBA 总冠军，不管是例行赛还是在季后赛，公牛都打得其他球队臣服，带领公牛统治了整个九零年代。所以人们在谈论公牛的辉煌历史时，除了缔造公牛王朝的头号功臣乔丹，也一定会提及被誉为历史上最好二当家的皮蓬。他是史上最全能的天才之一，他被誉为全能战士。他可以像空位一样掌控比赛，像大前锋一样拼抢篮板，像得分后卫一样投篮。他还精通防守的功夫。禅师曾这样评价皮蓬：他在场上往往可以打出多变的套路，你根本无法评价他有多么优秀。但是，他也一直笼罩在乔丹的万丈光芒下，一直都是乔丹身边最可靠的搭档，实在很难看清他的过人之处。那么这部影片，鲈鱼就为大家分析史上最好的二当家皮蓬究竟拥有怎样的能力
，六次总冠军，这个头衔无可动摇。和乔丹一起并肩作战，臣服整个联盟。虽然不是球队里面的主得分手，但是皮蓬却为那时的公牛填补了空白。他带来了强硬的防守、良好的组织和必要的得分，而这一切的基础都来自于皮蓬出色的个人身体天赋。其实，皮蓬高中毕业时只有一米八八。以至于没有得到任何一所大学的篮球奖学金。后来进入大学之后，他的身高才慢慢长到了两米零三。这个身高自然和杜兰特这样的怪胎无法相比，但是也足以让他在那个年代面对大多数对手时拥有身高优势。再配上二点二一米的长臂，有关皮蓬的垂直起跳和助跑起跳，准确高度在网上几乎查不到。但是我们可以通过他两次扣篮来了解一下，一个是他隔扣大猩猩尤因。另一个是他在一九九零年扣篮大赛上完成了罚球线起跳扣篮，由此可见他的弹跳应该是非常好的。再有一个就是速度，皮蓬高中的时候，由于身高的原因一直打的是后卫的位置，所以速度一直是他的强项。后来身高虽然增高了不少，但是速度并没有减退多少，比很多普通后卫都要快，跑跳能力极佳，静态动态天赋顶尖水平，让皮蓬有完成球场上任何事情的基础。再来说说他的进攻，皮蓬因为接触篮球比较晚，起点比较低，进攻水准是进入联盟后不断修炼的。而因为长期处于辅助而非进攻核心，皮蓬的进攻技巧也偏向副攻手，技术很老派，扎实简洁不华丽。就投篮来说，早期皮蓬的投射能力不行，但后来越往后发展越显得扎实，在当时的联盟算是三分比较准的，产量也不算低，能投追身。能挡拆持球投，能设定点，巅峰期皮蓬的投射能力是值得信赖的，但碍于手感天赋，终归不是一个射手。再有一个就是他的突破，得益于他的速度、强悍的跑跳能力、长臂大手与罕见的惊人不服，让他的持球突破、切入、下快攻都极为犀利。尤其是在他攻防转换中的推进能力是历史级的好，一度让乔丹在电视采访中。面对你和斯科特谁快攻更强的问题，犹豫了半晌，祭出我的运球更低，才压住了皮蓬。像这种在攻防转换过程中持球推进的扣篮，还有这种持球快攻反击上篮，都是皮蓬的拿手绝活。在无球端，皮蓬的技巧与意识也很好，通常能通过自己的跑位获得不错的得分机会。低位而言，技术层面可以挑剔的真的不多，足够用了。身高臂展在任何时代都有同位置优势，但更多的终结手段只有小翻身和直臂勾手，没有太多的背身终结武器。最后是他的传控，他的球场视野开阔，和乔丹一样的吸盘手给他的传球带来了相当的加成，运球水平在他这个位置是顶级水准，巅峰期场均六七个助攻就是最好的诠释。但不同于勒布朗和东契奇，他们可以独立创造出传球空间。而皮蓬更多的是在弧顶发牌，做背身轴心给空切，在快攻中找机会，很少通过自己持球去创造传球机会。但是也因为这样的特性，皮蓬在进攻中也是完美而高效的团队球员，可以在占球权较少的情况下，在得分、篮板、助攻上为球队做出巨大贡献。再说到防守端，他是史上最好的外线防守球员之一，八届年度第一防守阵容。而且那是 NBA 铁血大前锋们的黄金时代。想当年，拉里·南斯、安东尼·梅森、巅峰时期的 PJ· 布朗、罗德曼，这些绝不放过对手一条汗毛的硬汉，都被他挤到二阵，想想都觉得恐怖。皮蓬的防守技术非常完美，单防可以从一防到四号位，并且他的单防极其稳健而狡猾，死死粘住对手，很少因为对手的假动作而失位。比如1991年总决赛。他和乔丹轮流防守魔术师，他能从中场就开始贴在魔术师的屁股上，形影不离。就算你再怎么做假动作，也不吃谎。可以说，皮蓬是不失位的典范。而且在不失位的前提下，皮蓬的抢断能力也是非常强的。有三个赛季位列抢断榜三甲：九四九五赛季抢断王，九三九四赛季抢断榜第二。九十年代前六年，他每年都有例行赛平均接近三抢断。季后赛场均两抢断的数据，任何一个顶级的防守者都拥有顶级的头脑和球商，皮蓬也不例外。他对球有很强的预判能力，但比起单防，皮蓬的协防是更加出色的能力。无论是破坏球员的跑动路线
，协防禁区时的位置预判和弹速，轮转扫荡射手和破坏传球，还有一手顶级的造进攻犯规能力，以及九零年代用不到的换防弹性。现役里和他防守风格最相似的就是考文顿。考文顿的单防能力不是顶级，但他的协防能力依旧是联盟顶级。而皮蓬就是一个身体素质更好、爆发力和移动更快的考文顿。皮蓬的防守几乎没有任何弱点，单防稳健，抢断和盖帽都是顶级，协防极佳，擅长补位、扫荡，防守范围很大，是少见的外线球员，却可以撑起整个球队的防守支柱。皮蓬当然还是有一些缺陷的，比如罚球一般，中投不够精准，缺乏顶尖的持球能力和持球单打技巧，这些限制他虽然在进攻端足够高效，却不是一个能够吃下巨大球权与出手权的单打怪。加上皮蓬相对保守、小心的性格，指望他一个人砍下高分带队取胜不太现实。但他是一个完美的润滑剂，可以提升球队的进攻层次。皮蓬的能力不是我们简单的用几句话、几个回合就可以分析出来。想要真正去了解皮蓬，还是要去多看皮蓬的比赛录像，在比赛中去感受皮蓬真正的魅力。总体来说，皮蓬就是历史上最好、最伟大的二当家。皮蓬无论攻防两端都是可遇不可求的团队球员，冠军拼图。无论过去、现在还是未来 ，NBA 传奇名秀、美国体育史上冠军最多的运动员比尔·拉塞尔，于美国当地时间七月三十一日，在他的妻子珍妮身旁安详离世，享年八十八岁。其实，真正经历过拉塞尔打球时代的人，恐怕没几个。现如今，对于伟大球员的定义。还是乔丹、科比、勒布朗、库里这些接近我们时代的球员，以至于对于在上古时代打球的拉塞尔，很多人不了解他的真正实力和他对于篮球运动的突出贡献。那么这部影片，鲈鱼就带大家深入了解比尔·拉塞尔的故事，看看他究竟有多伟大。一九三四年，拉塞尔出生于路易斯安那州门罗市。在那个年代，美国还有着严重的种族歧视现象。拉塞尔一家和许多生活在南方的黑人一样，每天都在受到无处不在的种族歧视。而妈妈经常告诉他，不要去理那些人的言论，他们辱骂你，并不代表是你的问题，而是他们有问题。正因为这种教育方法，没有让拉塞尔陷入在种族对立之中。这也对他的性格产生了很大的影响。上高中后，由于妈妈的去世，拉塞尔一直沉浸在悲伤的情绪里，专注于读书，对篮球还没有什么兴趣。不过，他的运动天赋特别好。当时篮球队的教练看中了他，认为他的运动天赋跟身高用在篮球上一定是一位可塑之才。因为学球太晚，拉塞尔的进攻技术没有被塑造好。从身体条件还有特点来看。教练觉得他并不会成为一名出色的得分手，不如运用他的身高和灵活度，培养成一名防守者，为球队做贡献。恰好拉塞尔个人对防守也非常有兴趣，他每天都努力练习自己的防守技巧，也会经常看其他球员比赛来研究对手的动作，甚至他在打球时也默默学习着对手的招式。之后，拉塞尔所在的高中拿下了二连冠。比尔·拉塞尔这个名字也开始被人们注意到，他让所有人都知道了一个现象：防守也能为球队做贡献，拿冠军。虽然如此，但拉塞尔并没有获得任何大学的青睐。家境贫寒的他无法通过奖学金来上大学，也就意味着他以后的篮球生涯可能已经到此为止了。而正当拉塞尔犹豫不决是否继续打篮球的时候，曾经考察过拉塞尔的旧金山大学跟他联系。愿意给他提供奖学金来上学。得知有学校要给他奖学金，拉塞尔二话不说就答应了。进入大学后，好巧不巧，球队教练刚好是主攻防守的，而本来就擅长防守的拉塞尔直接被提拔到了主力中锋的位置上。几场比赛之后，拉塞尔就坐稳了球队的主力位置。一九五五年和一九五六年，拉塞尔带领旧金山大学连续拿下两个全国冠军。包括一次五十五连胜，以及单场十三次封盖。大学毕业后，拉塞尔已经是名满全美的明星球员。拉塞尔成为了所有职业球队所争夺的目标。但在那时
，拉塞尔想的并不是去哪支球队，而是加入美国队参加1956年的墨尔本奥运会，以队内得分王的身份带领球队拿到奥运会金牌。打完奥运会，正式进入 NBA。新秀赛季，因为参加了奥运会，拉塞尔这年只打了四十八场比赛。并交出了场均十四点七分、十点九六个篮板的成绩，绿军一路过关斩将，打进总决赛。总决赛抢七十九分、三十二篮板，加最后时刻的关键封盖，拿下生涯首冠。二年级他总决赛受伤，输了生涯仅有的一次总决赛。五九赛季，拉塞尔以场均十六点七分、二十三个篮板，蝉联了篮板王。总决赛四比零横扫了湖人，拿到了生涯第二冠。六零赛季，万众期待的大北斗威尔特·张伯伦加入了 NBA。从此，拉塞尔和张伯伦的巨人争霸一直持续了十年。这一年，绿军在分区决赛里遇到了张伯伦带领的勇士，绿军四比二淘汰了费城勇士，进入总决赛。总决赛生死战，拉塞尔拿下二十二分、三十五篮板的数据，率队击败了鹰队，拿到了第三座总冠军奖杯。之后的夺冠并没有遇到太多阻碍。在六二赛季，绿军拿下了四连冠。在这里着重说一下六二赛季，这应该是 NBA 历史上最传奇的赛季之一。在这一年 ，MVP 一共有八位候选人，这八位都是未来的名人堂成员。但最让人夸目结舌的是，有四名球员。首先是场均三十八点三分、十八点六篮板、四点六助攻的埃尔金·贝勒，场均三十点八分、十二点五篮板、十一点四助攻的奥斯卡·罗伯特森。场均五十点四分、二十五点七篮板、二点四助攻，张伯伦，以及场均十八点九分、二十三点六篮板、四点五助攻的拉塞尔。单看数据，拉塞尔明显不如前面三位有震撼力，但最终 MVP 却给了拉塞尔。六三赛季，鲍勃库西宣布退役，但绿军还是到了东部第一。这一年，东决对手是罗伯特森带领的新辛纳迪皇家。抢七战，拉塞尔二十分、二十四篮板，淘汰对手进总决赛。总决赛面对湖人，绿军四比二淘汰对手，拿下了五连霸。六四赛季，总决赛面对张伯伦，拉塞尔把精力都投入到了对张伯伦的防守之中，成功把张伯伦限制到场均二十九点二分。绿军四比一拿下六连冠。六五赛季东部决赛，拉塞尔对战张伯伦，双方进入到抢七大战。极著名的哈弗里切克断球之战，他十五分、二十九篮板、八助攻，让绿军进了总决赛。总决赛面对湖人，四比一轻松取胜，拿下了七连冠。六六赛季，绿军阵容严重老化，艰难进入了分区决赛，面对的依然是张伯伦。结果，拉塞尔带领球队四比一又淘汰了张伯伦，进入总决赛。总决赛第七场，二十五分、三十二篮板、五罚五中，拿下八连冠。一九六六年，奥尔巴赫归隐，拉塞尔成为绿军的主教练兼球员。六七赛季，拉塞尔例行赛场均十三点三分、二十一篮板、五点八助攻，这是拉塞尔担任球员兼教练的第一年。在这一年，老迈的绿军取得了六十胜二十一负的战绩。但也就是这一年，七十六轮的新教练终于调动起张伯伦对冠军的渴望，也让张伯伦改变了打法。这一年，张伯伦场均只有二十四点一分、二十四点二个篮板，但有着联盟前三的七点八次助攻，命中率也达到了百分之六十八点三，变成了 NBA 命中率最高的球员。在东决，拉塞尔再次面对张伯伦，面对改变打法的张伯伦，绿军束手无策，最终止步东决，九连冠未能实现。六八赛季，东决绿军一比三落后费城，然后连番扳回。拉塞尔分别八分、二十四篮板、十七分、三十一篮板、十二分、二十六篮板。第七场最后一分钟，他投中罚球，封盖后场篮板，一记助攻，带队完成大逆转。总决赛天王山，拉塞尔五十三分钟，二十二分、二十五篮板、五助攻，拉塞尔拿到了生涯的第十个冠军。六九赛季，拉塞尔场均九点九分、十九点三个篮板、四点九助攻，创造了生涯最低数据。但球队还是进入了季后赛。东决面对尼克，拉塞尔打出了十六点三分、二十点八篮板的数据，四比二淘汰尼克进入总决赛。对手又是湖人，凯尔特人在零比二落后的情况下翻盘，拿到了自己的第十一座冠军。一九六九年六月三十日，充满传奇的比尔·拉塞尔正式宣布退役。
从一九五五年到一九六九年，在大学、在美国队、在 NBA， 拉塞尔拿到了两个大学冠军、一个奥运会冠军、十一个 NBA 冠军。除了一九五九年和一九六七年，这十五年间，他参加的各色篮球比赛都是冠军。一个冠军是偶然，两个冠军是偶然，年年都是冠军，那就是必然，没有比他更伟大的赢家了。而比起球场上的荣誉成就，更重要的是。拉塞尔对于篮球这项运动的推动和发展。拉塞尔出生于一个种族歧视严重的年代，当时篮球这项运动没有多少黑人在从事。拉塞尔是黑人从事篮球运动的先驱者。一九五四年，史上第一套有三名黑人首发登场的大学首发阵容，拉塞尔正是其中之一。一九六四年 ，NBA 史上第一套首发五人皆为黑人的首发阵容，拉塞尔也是其中之一。一九六一年。当绿军阵中的黑人球员在一家旅馆就被拒绝接待后，拉塞尔引起了一场罢工来捍卫权利，以及当今联盟黑人担任主教练并不少见。但是在当时，拉塞尔是美国所有职业运动员中的第一位黑人主教练，主教练的地位相当于领袖。在拉塞尔之前，这一地位一直掌握在白人手中，而拉塞尔的上任有着非常重大意义。二零零九年。联盟宣布正式以比尔·拉塞尔命名 FMVP 奖杯，并且由拉塞尔本人亲自颁发。2011年，美国总统奥巴马赐予了他“美国最高荣誉勋章”——总统自由勋章。他说：“拉塞尔平和谦逊是美国精神的最好象征，所获得的荣誉以及他为篮球事业做出的贡献，全都是不可磨灭的。”在迈克尔·乔丹出现之前，当人们讲到谁是 NBA 历史上最伟大球员时，那个答案都会是比尔·拉塞尔，但拉塞尔本人不在乎这个名号。无论是赛场还是退休后，他也从未讲过关于历史地位的言论。虽然很少有人认为他在历史最佳阵容里，也时常有人忽略他的历史地位，但是从未有人敢把他扫出 TOP 十。八十八岁的拉塞尔寿终正寝，他生于那个黑人被无比歧视的年代，正是他们不断的努力，让黑人运动员赢得了尊重。也让 NBA 走向了世界顶级联盟的道路。他是一个高尚纯粹的运动员，一个脱离了低级趣味和有益于篮球运动的巨星。2022年的夏天，他离开了我们。诚如1956年的那个夏天，他第一次以运动员的身份登陆 NBA。可能很久以后，有人不再记得老爷子，但六号球衣永远会出现在北岸花园球馆。他的故事远没有结束，在未来。无数运动员会继续传颂他的故事，传承他的荣誉。山川无言，日月无声，历史会永远铭记。《指环王》一路走好。以上就是本部影片全部内容了。如果你喜欢鲈鱼的分析，请点点订阅，欢迎来评论区与鲈鱼一起掌球。